魔兽争霸小凡解说啊，我们是继续进行下半场的比赛。那看一下对 FQ 来说，现在的分矿已经是岌岌可危了，毕竟面对对手的投石车，现在大法师呢再一次是大招出去了。那这边的帕拉丁还留着，大法师是单传的，然后呢跟熊猫一起又回来了。这一招的话，应该是单传过去大招回来的吧，应该是。大法师用了大招的，那这样带了熊猫回来之后呢 ，FQ 这边的话继续利用三英雄跟对手再对抗一下。现在呢，兽族的话投车的数量确实挺多的 ，FQ 的塔呢也是一层一层的被打完了要。熊猫上去想喷火，但对手的反应也挺快的，马上来个妖术。大法师呢继续砸暴风雪，现在双方呢就在这一个右上角的风矿进行一个对抗，但兽族呢还是有非常多的塔的矿啊，有一万多的金子了。熊猫刚想上去喷火，结果呢又被对手打了一轮。那现在帕拉丁的问题是身上蓝也不多了，这边的话对 FQ 来说呢，就等自己三英雄等级再高一点，特别是这个熊猫如果能到六的话，还是能打。小外这边呢也是来到商店，紧急买了一个蓝瓶和一个电球，能买就买。熊猫再来一口火，先把商店打掉。大法师呢刚砸两下暴风雪，又被妖术打断了。那这波投射呢是来到了 FQ 的主基地的，哎，我疯狂打不了，我打你主基地。兽族这波想法可以。两只熊猫同时喷火，手组的想法呢，就是说我利用自己的部队扛住这里，然后投车呢再砸你的基地。这边 FQ 的主基地的话现在守不住啊，大法师呢看一下，直接大招过去。这边呢这只科多没有点死，可惜了。这边的话正面呢利用暴风雪再砸一下这波投车，能打掉一辆吗？还没有打掉。熊猫上去再来一口火，哎呦，这波还是没有喷死这个投车。那这边的暴风雪再砸 ，FQ 的熊猫有点扛不住，大法师也不行，帕拉丁顶了无敌，自己也没有蓝了。那靠着熊猫身上呢，还有一个蓝，这边还能扛一扛。哦呦，两个避难大法师进去了，否则就死了呀！熊猫这口火厉害，三辆头车全部打掉。那这样子现在 FQ 的主基地呢有点危险，要掉了。熊猫靠在这边，继续准备喷火。对手头车往后撤，哎呦，来一口！哎呀，这波口被这口火没喷出来，结果被妖术了。往里走，头车也要没这边砸掉基地，熊猫也死了，不会吧？那这对 FQ 来说。这真的是屋漏偏逢连夜雨啊！这基地没了算了，大大法师这边呢还好没死啊，熊猫死了。那这样再点死一只科多，对手呢也是选择先回城稳一稳。那这边的 FQ 又点掉对手一辆车子，熊猫呢看看是不是要买活了，这不买活也不行。那问题现在对手矿多啊，对手到处都是矿啊。这边的 FQ 在下方不知不觉又造了一波塔了，这波塔呢应该还是要围住对手这一个分矿。但现在 FQ 自己的疯狂其实也危险，对手可能也要冲下来。也现在呢，对手就是出头车来跟你拼。那 FQ 呢，现在利用自己的大招把熊猫呢再带回去，这边呢避难了一下帕拉丁，用大法师光环快速回点蓝。啊，对兽族来说的话，现在自己的矿呢踩的钱也不多啊，一直维持在100人口，所以说呢，想着应该也是要尽快去进攻。那这边的头车又来了，感觉兽族呢还是要带一点加速卷轴之类的啊，这样子防止团战的时候不能直接脱离战斗。然后呢，应该也是可以去看看灵光花丢迷你基地的一个天降正义啊，其实也可以尝试一下的。那现在由于有大法师有六级了，感觉这波战术呢也不一定好用，因为你天降正义，大法师我也可以，我天降三英雄来跟你打。那这边呢？现在兽族这边分矿也麻烦了，用了这波农民的塔慢慢造过来。兽族选择了回城，哎呦，这这回城，这回城有问题啊！这回城你这一波全在一起，大法师暴风雪一砸，熊猫继续喷火，声光一照，这边就算有了妖术，大法师也不用慌。熊猫这边呢，注意走位，不要死了。哎，这熊猫小心了啊！声光再照一下，往后撤。大法师呢，再砸暴风雪，再喷火，兽族这边部队又不多了。现在 FQ 呢，就是用三英雄在不停的跟对手打消耗战。熊猫呢上去准备还要喷火了，哎呀，兽族要放弃自己的这个风矿了，可能。熊猫再来一口火，大法师注意拉扯。对手呢面对着 FQ 这波塔，其实也打不进来。那这边的暴风雪再砸一轮，妖术给一下，熊猫还有火能喷。再来一口火，车子又没了呀。这边网住的熊猫，帕拉丁圣光再一照，大法师注意走位，这大法师扛的有点太过靠前了。帕拉丁也要拉扯，这边的圣光再照一下死不掉，熊猫往后撤一撤，帕拉丁自自己要注意了。哎呦，这边的熊猫往里走一走，死不掉，大法师再往后退一步，对手进到塔阵里面肯定不行啊。现在兽族的头车呢数量也没那么多，所以这波呢也不一定打得进去。
。那 Jeff Gula 说呢，又发现对手后排有三辆车子，熊猫离六级越来越近了啊！这一波的话，感觉对手也失误了，车子直接是从塔里面走过来。那 Jeff Gula 是抓住机会，先把对手车子给点完，尽量让熊猫能够到六。一旦有六级熊猫 ，Jeff Gula 说正面我就可以跟你打了。现在呢，对射族来说，还是利用自己所有的经济，多出一点狼骑和头车。继续准备要进攻 F Q 的这一波塔，那对 F Q 来说呢，现在的话就要防住这一波了。熊猫准备上去喷火，哎呀，一辆车又没了。那这样熊猫离六级真的越来越近了，而且帕拉丁也快到五了。一旦让这三个英雄等级起来的话，其实对兽族来说，真的打三个英雄都打不过啊，可能。熊猫已经打了五万伤害了，这边一辆车子呢又被补刀补掉，感觉这一场比赛 F Q 的整个状态还是非常不错的。那这边的话，利用暴风雪再砸一下兽族的这个风矿。这边的 FQ 这波农民，哎呀，半路遇到对手，对手说我打不过你英雄，我还打不过你农民吗？那这边呢，利用大法师的暴风雪，也是轻松的打掉了这个兽族的风矿，终于打掉一片风矿了。那现在呢 ，FQ 右上角的风矿还有四千多的经济。那对兽族来说呢，依然是有九十四人口的部队。F Q 三英雄呢，继续去下方，还要打这片矿，就是一片矿一片矿给你打完，他逼着兽族过来打团。那这边呢，连续的喷火加暴风雪，这波苦工要死一人了。关键这熊猫真的是要到六了呀，还差十三点经验。那这边大法师往里走，不行了就回城。F Q 是带了回城的，暴风雪再砸，圣光再照，熊猫呢再喷火，这边一只狼骑别死了。那这边，哦呦，金光一闪，熊猫到六，帕拉丁有无敌。这边的圣光去照熊猫，大法师的暴风雪再砸，哎，用来贴近树林再打这一波。那熊猫现在还有一口火喷吗？圣光再一照没有死，熊猫这个火火呢是没喷上。但这波呢对 FQ 来说，三英雄现在目的打到了，大法师呢大招再来到了这边的前排，准备要把兽族这边的箭塔打掉。双方呢都在造塔，熊猫再来一口火，而兽族现在呢感觉反而有点畏畏缩缩了啊，不敢直接往前冲了。那这样也给大 FQ 这一波机会。大 FQ 呢，现在千万注意一点，一定要带回城啊！出门一定要带回城，哪怕钱再少，这回城必带。因为一旦不买回城的结果，被对手抓了以后，其实这一波可能就直接没了。啊，对兽族来讲呢，现在还是坚持自己的一波头车的打法，就是拆家，不跟你开矿，慢慢把你消耗掉。那现在兽族经济还是挺多的，但其实是有隐患的。因为兽族的矿随着时间的推移也是越来越少了，都采干了。那接下去的话，兽族的钱是会慢慢变少，而不是越来越多啊。那这样子自己再靠着这一波高人口去坚持的话，越是时间往后推移，其实越是不好打。而对 FQ 来说呢，现在三英雄的状态越来越好，还是在到处找对手的分矿，但实际上对手矿呢都采完了，这一点对 FQ 来说呢也是增加了他的信心了。现在 FQ 只要做好自己就行了，把三英雄操作好，继续再坚持一会儿。对手的偷车还在砸，但这波对手的部队脱节了，小心，在旁边要过来。跟着三个英雄往上冲，熊猫一口火，大法师这边呢还是有回城的，所以不用慌。熊猫有大招的，帕拉丁也到五了，有了三级圣光。那这样子八十九人口的兽族还要进攻，哎，跟着三英雄还是守在这。对手熊猫呢也是喷火来拆这边的塔。那现在对 FQ 来说呢，熊猫被网直接开大招，这边利用三熊猫在拼，对手呢先知直接开了个大招，结果呢被打断了。这边大法师暴风雪还没有砸，但是 FQ 的三只熊猫扛在正面，非常的无敌。哎呦，对手先知小心了，对手先知小心了，还好加口血，帕拉丁往后拉扯一下。FQ 的三只小熊猫呢也要注意，不要全死完了，有一只就行了。圣光呢还是照给小熊猫，大法师往后拉扯，帕拉丁自己扛不住，要注意。小熊猫的话，这边有一只能几分布啊，这边圣光再给，哎 ，FQ 的大法师，哎呦，大法师避难走人了，哇，这一波极限啊，这大法师不能死啊，有大法师光环的，那 FQ 的两只小熊猫的圣光还是能坚持一会儿，这边的话，熊猫马上要变回来了，这边好在帕拉丁就在旁边，问题也不大，哎，熊猫不要到时候死了，那这边呢是熊猫变回来，六级熊猫继续上去打，但身上蓝不多，靠着帕拉丁的光环和这边的圣光。熊猫还能坚持，但帕拉丁别死了！哎呦，这熊猫也要死，小心啊！这波 FQ 干啥呢？圣光一照，帕拉丁自己扛不住，顶出无敌。熊猫还在拼命输出，再喷一口火，拼命往里走。但对手的偷车还在砸这边的塔。但不管怎么样 ，FQ 的三英雄至少都还在
。但虽然塔掉了很多，但是只要英雄在，这边的基地还能守。而秀族呢，这一波打得很辛苦，还是没有拿下 FQ 的塔和三英雄啊。在 FQ 的分光还在。那现在呢 ，FQ 这边的准备在岛上面放了个农民，想着还要开一片矿。这矿不开的话，感觉对 FQ 来说打不了。那好在呢，大法师这边是有大招的。这边的双避难，让帕拉林回血更快一点啊！这个小细节的话，兄弟们应该都知道。这避难的叠的越多，那这边的话其实回血越快。那这边呢，看一下，把帕拉林又带过来了，避难效果下也是可以带过来的。这是 FQ 呢，准备那一下左上角的这个导矿。FQ 觉得矿还是要开的，不开的话，其实打下去其实不好打，不怎么好打。那现在呢？看一下，对兽族来说，估计心里有点急了。毕竟随着矿一片片采干的话，留给他的时间他也知道并不多啊。不是说这局肯定赢了，这种优势都拿不下，更何况一块没钱了之后怎么打呢？更加难打了。而且对手只是三英雄，没有别的部队。那这边呢？帕拉丁打了一个二十五秒钟的大无敌，哇，这个厉害了，这个厉害了，这个帕拉丁肯定死不掉了。那这边呢又回来，对手是光准备进攻，这时候的话，有这先知来了个大招的话，对 FQ 来说好难受啊！这大招一给，现在打不断，对手熊猫也到五级了。那这边的大法师暴风雪加上熊猫的九火，继续要喷。哎呀，兽族这波部队小心了呀！这先知干啥呢？这先知小歪虽然能加血，先知自己也扛不住。那大法师的话，后面暴风雪可以继续砸，先知还不想动啊，可以走了，兄弟啊！那这边呢，利用这个大招是打掉了几根塔，但是兽族正面的话，这一波还是扛不住，要往后撤。现在兽族问题是投石车数量也不多了，准备干活。正面这波部队打不过这熊猫，现在兽族呢把这片矿又抢下来了。FQ 呢这里的话，大法师大招再来到了右上角这边打矿，准备继续链条，一会呢找机会继续开。这边呢塔继续造啊，先造塔再开矿。那这边呢利用熊猫的火加上大法师的暴风雪，这个点练起来呢没啥难度。但是现在兽族呢一片矿又干了呀，兽族现在好像只有这一片矿了，没钱了。这里还有一片三千七，兽族自己手里呢还有八千九，虽然还有很多钱，但这个钱呢越来越往下掉了，这就是比比较难受的。那这边呢看一下小弯呢到底进实验室应该也是要照一下，左上方你看发现 FQ 的风矿了，要开矿。这边呢看一下大法师呢打了一本复原卷轴，兽族呢买家飞艇，准备登岛。那这边的话，现在看一下 FQ 呢，三英雄继续能回蓝就回蓝啊，回点血，回点蓝。啊，兽族呢现在还是有六辆投石车，准备进攻 FQ 的风矿。那 FQ 呢连续利用避难，让帕拉丁的这个血亏的快一点。乌伊呢还在插眼，这一波呢兽族看看往哪去。现在 FQ 的优势就是自己的机动性太强了，大法师单船避难之类的可以让 FQ 的部队到达任何一个地方啊。那现在看一下兽族的话，应该是多买几架飞艇，准备要强行进攻一波。但 FQ 呢这边也是打断了对手的计划，正面直接跟对手刚了。帕拉丁顶无敌，圣光一照，大法师呢被妖术无所谓。熊猫再扛一扛，这边熊猫大招没有吗？啊，有避难回去了，这波危险啊，这波危险。这个圣光给熊猫也行，让熊猫快点避难结束啊，否则对手强行来打的话，没有熊猫的输出，感觉靠帕拉丁和大法师也扛不住。那这边的头车是继续再砸一下，大法师呢又被妖术了，熊猫呢还在慢慢的回血，帕拉丁你去加口血啊！熊猫急了呀，哇，先知利用大招，就是要把 FQ 的这一个塔打完，大法师这边有点扛不住，暴风雪还在砸，帕拉丁往后走，圣光再一照，净化一下帕拉丁，这边的熊猫动不了，圣光你照给熊猫啊！哇，这边熊猫不照吗？你照一下让熊猫动起来啊！熊猫急了呀，熊猫急得直跺脚啊！那这时候呢 ，FQ 大招直接走人了，哎，这一波农民也带走。直接去到左上方，这样子这里呢可以把矿继续开起来。FQ 呢可能是选择把这片矿放弃。那对手呢一波嗜血的大击直接冲锋过来了。那对 FQ 来说呢，先把这架飞艇打掉，好像没打掉，好像没打掉。这飞艇在这 ，FQ 照一下，看是看到了。这边好在视角能拉高啊。那这样子还差一下，飞艇打掉了。那这边一直有兄弟问啊，小凡你这个视角为什么这么轻松能拉的啊？我就拉不动。这个重置版的话，就是滚鼠标滚轴一下就行了。然后是，如果是一点二 G 版本的话，那是需要用 Sky 对战平台是设置一下可以的，也是可以可以去拉高视角啊。就这么操作，兄弟们。那现在 FQ 是强行开一个导矿
。那比如说这个节奏我输啊，你怎么进攻，我有倒矿就不怕了。这边呢目前也在造塔，啊，现在呢受足的矿钱是越来越少了啊，这里两千多，这里三千多，剩上呢还有四千多的存款。那这边的这波投射呢，是先要把 FQ 的这波主基地拆了。FQ 的大法师可以继续过来，有大招，我想来就来，我想走便走，你拿我也没有办法。这边兽族投射呢，先往后撤。正面的话，熊猫根本就不怕对手这波部队了啊！这六级熊猫已经打了六万六的伤害了，真的是六六六啊！那现在兽族继续买投车，准备要去 FQ 的导矿上面投车去砸。但现在 FQ 其实也不用慌啊，有大法师大招在啊，你过去我就打。那这边的熊猫继续上去，再打一波输出。哇，这熊猫一口火，接近一千的伤害啊，九百多。这边的偷车下来了，先砸一下这一波塔。那这 FQ 呢？这一波看看是不是准备要回去？这边大招一开，哎，小心被打断啊！干啥呢？哦呦，这危险。那这样子对手呢？偷车看到你来了，我也走。双方的平一波操作。那现在 FQ 三雄呢？暂时要守在这。对手呢，偷车再砸一下。那这边这边矿呢，还有四百十块钱，对手呢估计也没有心思去开矿。这里呢，偷车在坐着飞艇，准备要来进攻。FQ 呢没有空中单位啊，所以说打不掉。这边先知过来开个大招呢 ，FQ 这一波主基地的塔感觉也要被破了，这应该下没了。对手呢也是已经有了一只五级的熊猫，六级先知六级小歪，可惜熊猫没到六。这边 FQ 呢三英雄又来了，哎呦，这波偷车小心了。那对手呢？利用这波操作，头车呢也是直接登陆到岛上，再砸 FQ 的这波塔。FQ 呢现在也是放弃了自己的导矿，转而是进攻对手的主力部队了。因为 FQ 也知道对手看上去人口多啊，其实部队并不多，三三两两还加这么多苦工，其实还不一定比 FQ 这边强了。现在 FQ 呢利用三英雄就是跟对手硬拼操作了。圣光加一下熊猫，熊猫还有大招根本就不用慌，大法师打暴风雪再砸一下，熊猫再来一口火，几个大鸡又倒了。这边兽族就七十人口了，哎呀，先知撤了，兽族打不了这波啊。那 Q 的话，这边呢打掉对手，哎，克都没死。那这边的对手的这架飞艇呢又走了，把这边塔是砸掉了。现在 F Q 呢拿对手这架飞艇也没办法啊。里面呢有个十九朝，但是 F Q 呢现在人口有，要不要补点龙鹰？哎，算了，先把农民补上啊，否则一会儿矿都没人采了。这边的 F Q 也是上飞艇。那现在呢对兽族来讲呢，这片岛上也开矿了。等现在兽族是占掉了这张地图的八片矿，这片矿没占是八片矿 ，FQ 呢是占了三片矿，连这边矿算的话是四片矿，等于是四矿打八矿。哎，这边一把火，一辆车子没了，大法师到齐了已经是。那现在兽族还是利用这架飞艇想去干扰一下 FQ， 但是对 FQ 来说呢，现在三英雄的实力。其实对手的五六十人口已经打不过了。我们遭到了攻击。那这边的头车准备继续要下来，再把 FQ 这波塔砸掉。那 FQ 呢？这边大法师再回去，这波呢回去被对手又发现了啊，要往这边走。对，对手一旦发现了就跑了。现在 FQ 也挺头疼的，面对这对手的这架飞艇也是没有办法啊，而且 FQ 呢也不敢买飞艇，万一对手跟个自爆蝙蝠过来就麻烦了。那兽族呢？又来到了右上角的地精实验室，买飞艇，准备去进攻 FQ 的这片矿了。那不给 FQ 开矿。那这边的 FQ 是来了个女巫，减速了一下这边的飞艇。这边的大法师暴风雪要不要砸？找地方看不到，升高一下视角。那这边的暴风雪砸一下，哎呦，这架飞艇小心了，要被打掉了呀！哎呀，没了没了没了没了！哎呦，大法师在大招过去，这是单传过去，大招了。哎，大招没用啊！对手这架飞艇还在这。FQ 这边的飞艇再过去开个视野，点得到吗？点不到。哦呦，这就有点尴尬了。熊猫这边喷火一口还是喷不到，利用女巫终于点掉这架飞艇了。哎呀，不容易啊！但是呢 ，FQ 上角的矿呢也被打完了。这边的对手再把这边矿抢下来，那这样子对手等于是抢了九片矿。FQ 呢只有三片矿的经济，还没有踩啊。那对兽族来说的话，现在呢优势又掌握在自己手里了，毕竟钱多。F Q 呢，先把这边矿稳住。F Q 呢是三个英雄等级高，这边呢到处再看一看啊，对手到底哪里开矿了？哎哎哎哎哎，这飞艇干啥呢？被 F Q 发现了！哎呦，能下来吗？一口火！哎呀，全力追艇，好在在这里追的啊。但是呢，这波都有眩晕效果，这时候这波部队拉扯不动啊。F Q 这边的熊猫也可以救火，大法师也可以暴风雪砸，小万呢有蓝可以妖术。这时候的话，兽族的这波部队有点打不了啊。这边 FQ 呢就抓住这一波机会，打掉对手的飞艇
死好，这波大狙都走不动了呀！哎呀，对手的小歪不能死啊！完了，小歪一死，大法师的暴风雪可以无限砸了呀！你打不断我啦，想走没门。先知终于想到要回城了，你早点干嘛不回啊？那这样子的话，对兽族来说这一波亏大了，这不是飞艇没了的问题啊！这小歪一死要摆活，然后呢，所有的部队要卷土重来。这边视角好像有点高了，稍微这样子正常。现在 FQ 的三英雄身上蓝又特别多，七级大法师，三级的光环在。再点掉一个萨满，对手五级熊猫过来，这熊猫呢挺强的，两个力量加六了，一千两百多点血，比 FQ 的血量都多。但现在的问题是，兽族这边打不了这一波啊。小歪加口血 ，FQ 的熊猫再来一口酒火，大法师暴风血没有砸，走位走位 ，FQ 的大法师在走位。那这边的话，看一下大法师被妖术，但 FQ 的熊猫呢依然能打。这熊猫已经打了七万六的伤害了，难以想象啊！一只熊猫一场比赛打了七万六了。那这边呢，再来一口火，大法师的暴风雪继续砸，大法师都打了四万七的。圣光在照，这个熊猫被围住无所谓啊！你围我熊猫干啥？就说我根本不慌啊！圣光一照，熊猫继续打，再来一口火，帕拉丁已经到六了。那这样六级帕拉丁可以升两只无敌或两只光环。这边的圣光再一照，现在 FQ 呢就用三英雄跟对手打。对手估计现在满脑子都是问问问啊，这怎么打呀？这为什么你就三个英雄打我打到现在呢？等我九片矿，我打不过你三矿的经济。等我一百人口，我打不过你三英雄。这到底是什么游戏啊？这么难吗？那现在呢？对 FQ 来说，就三英雄慢慢跟对手拼了。熊猫连续喷火，这边大法师你再慢慢点。对手小歪的话，只能靠着加血。来勉强再坚持一会儿，比赛呢打了五十四分钟，还有一点时间啊。但是呢，现在整个局势确实往 FQ 这边在倾斜了。现在对手的小歪呢也是拼命的跑，要去买回城，躲了，买无敌不行啊，七秒钟啊就，就七秒钟能咋呢 ？FQ 呢这边英雄就在这，暴风雪一下，逼着你小歪要回头，狼骑呢打断，那这边的对手的熊猫也要注意啊 ，FQ 呢这边熊猫是有圣光，不用怕。兽族呢？现在部队还在不停的往前赶，毕竟还有六千九的经济。瘦死的骆驼比马大，我这六千多的经济我用不完吗？这边围住了熊猫，但有圣光，有避难，根本就死不掉。暴风雪直接盯着熊猫砸了。那这样子的话，大法师快点往后撤一撤，圣光再一照，熊猫的话注意自己的血量。这边圣光还有，再拉扯，再照。哎，这熊猫再照一下，反手再来一口火，就是死不掉。哇，对手现在真的是麻了呀，这怎么打、啊？大法师呢？暴风雪又被打断，无所谓。圣光再照个熊猫，一会儿又有火了。哦呦，这波兽族部队要死完了！大法师残血，对手一看这大法师有机会杀，圣光一照，熊猫火一喷，哦呦，暴风雪一砸，兽族部队没了呀！这怎么玩啊？哎，你干嘛打我？大法师，大哥，你打我干啥？这熊猫，那这边的还在追，又一个大鸡死了。那这时候的话，兽族真的是只能靠回城啊！熊猫再来一口火，这咋办啊？这矿都不要了，虽然没钱了。那这边的兽族去哪儿？准备把这个矿的钱也要采完。兽族真的是把九片矿的钱都要采光了，这矿都干了呀 ！Q 也是照了一下了，应该也是明白了，对手应该快要没钱了啊，快没钱了，胜利在望。这边的话看一下，大法师呢直接来到了兽族的岛矿，你还有岛矿兄弟啊？你跟我打，我把你岛矿都拆了。这片矿 Q 呢还是要抢回来的。现在兽族的话，正面其实已经不好打了，他还在出啥大吉、狼骑，这感觉都没用。现在面对高等级的大法师和熊猫，感觉这波部队真的不好打。兽族要不要回城啊？不回城 ，Q 就已经告诉你了，我造塔，我把这边矿抢下来。只要我把这边矿抢下来了，那对兽族来说就打不了。哎呀，回城还是没用，直接被打掉了。那这边的飞艇要打掉，还想走，没门。这边的就帕拉丁不能对空，好尴尬。这边的飞艇又被打完了，那现在对兽族来说的话怎么办啊？这打不了了呀！现在的话 ，FQ 反而是占了两片矿了呀。兽族呢只有四千四的经济，矿呢也要采完了，六十五人口的部队呢还想上，但是问题是这一波兽族的部队上不去啊！你一次只能上八个单位吧，好像是，上不了那么多单位啊。买家飞艇，准备登上去。F Q 这边呢，暂时先撤了啊，反正大法师一会还能来。三英雄呢过来一看，兽族呢又不去了吗？拉了几只狼骑。
这边的大法师被净化，哎，飞龙熊猫也是一口酒火。大法师的圣光一照问题也不大，暴风雪去砸。现在对兽族来讲，这一波还真的不好打。哎，飞龙身上还有一个复原卷轴可以吃了，圣光再照一下，熊猫一会还能碰活。大法师的暴风雪再砸，哎，这大法师直接打回城了，回城了，这一波肯定要回城。我还是要稳一下，再将熊猫再拉扯一下。这波呢，兽族就算继续上去 ，FQ 呢，大法师还是能够回城过去的。那、啊、这边呢 ，FQ 大法师直接大招过去了，等你来啊，你来吗？兽族这时候也在犹豫，买了两架飞艇，准备上了，可都上不去啊，可都说算了，我在这等着。那这边的 FQ 已经在这里等着你了，等你来啊，兄弟啊，来了呀，等你很久了。兽族说，我终于要来了，这矿我必须要抢下来。FQ 一照，发现对手大部队来了。他还想运只蝌蚪过来 ，FQ 不等对手部队成型，马上就来打你。那这边熊猫先来一口酒火，对手的小外加口血，熊猫往后撤，圣光再照，先跑到塔后面再打。复原卷轴吃下了，这波吃扛不住啊。那将熊猫呢有酒火就要喷，这边的帕拉丁的话顶无敌，圣光有加就加，有塔在，这波呢 FQ 还能打，再来一口火，对手的这波部队有点扛不住了。大法师现在要小心 ，FQ 的大法师不能死，圣光再一照，熊猫还有酒火。对手熊猫也来一口火，大法师可以砸暴风雪，砸了，砸了！这波，哎呀，兽族还是要回城啊！但这波等你走之前，我用九火加暴风雪把兽族的部队只有四十五人口了。哇 ，FQ 这波三英雄都还在，继续开矿。那这样子对兽族来讲，感觉这时候打不了了，真打不了了。虽然还有四千六的经济，但这拿不下的话，再想拿下就难了。那 FQ 呢？提利用自己大法师的大招，还在到处的传送，就是要找对手打正面。现在呢 ，FQ 越打越有信心啊！熊猫已经打了九万五的伤害了，兄弟们，大法师打了五万五的伤害了，两个英雄加起来打了十五万的伤害了。而且这一场比赛，其实有兄弟说了，哎呀，兽族怎么就这个战术啊？怎么怎么样？其实也不能讲，这一盘兽族打的其实还不错的，只是他没有想到 FQ 会这么顽强，会用三英雄扛到现在。那前期可能是属于兽族大意了。但是打到中后期的话，其实兽族一直是在想办法，包括用头车来打，包括用飞艇来上岛。但是呢，各种办法都用尽，发现 FQ 的三英雄的整个操作越来越好。那这边的 FQ 现在是主动找对手了，哎呀，飞艇又被打掉了。现在对手想上个岛估计都难了，关键的对手的钱越来越少。那这边的 FQ 是七级大法师，七级熊猫加上一个六级的帕拉丁。这边呢看到了对手还有飞艇。继续给你打掉，打不掉也无所谓。对手现在也不敢再去上岛了，因为每次上去的话，至少一本回城才能回来。现在呢，对手不敢打团的话，就呢就是慢慢拆对手的矿。先知过来了，小歪也来了。据说你来了正好，我就找你打，一口酒火喷上去，好了，你顶无敌。大法师砸暴风雪，这边熊猫呢现在只要扛得住。大法师的话，反正也有回城有无敌，也不用慌。那这边的七级熊猫再造一把圣光，大法师暴风雪再砸，酒火再喷，这边的圣光要注意，就是要给熊猫，因为熊猫现在吸收了大量的伤害啊！熊猫这一场吸收了三万四的伤害了，大招一开，比如说来了来了，我跟你这边拼了，那这样有了三只小熊猫，手足扛不住了呀，只能撤啊，打不了了。那这边的吹起对手的这只五级熊猫，哎，这五级熊猫你救不救？哎，说不救我就围了啊！哎呦，这五级熊猫被围住了，这样子走不掉了呀！哇，这一波 FQ 的整个操作。太亮眼了吧！五级熊猫没了呀！哇，对手熊猫一倒，心态要炸了呀！这还怎么打？这打不了啊！这波狼级大级根本就没啥作用啊！那这边矿呢？虽然没钱了，但是呢还是要被拆掉。现在呢 ，FQ 的岛矿也是已经好了。这里呢有一片矿，现在整个经济呢马上要逆转了 ，FQ 要领先了。你看，领先对手的经济了。这比赛打了一小时零一分钟了 ，FQ 是实现了一个经济的反超了。那现在对 FQ 来说呢，三英雄也不怕对手的这六十六人口的部队了。FQ 是一百人口都打过，这六十六人口算啥？对手买出熊猫已经只有两千八的钱了，对手没钱了，这波对手没法进攻啊。FQ 的大法师随时随地可以到达任何地点。这边你看 ，FQ 直接回城到正面，狼骑只能跑。哎呀，兽族只能靠跑了吗？这跑不是个办法、啊，跑还能打得赢吗？这这么多的钱，到最后也是打不了。先知现在没有回城的啊，没有回城，小歪也一样。那 FQ 呢？这波就盯着对手三英雄打。对手这波呢也是想跟 FQ 正面再拼吗？拼不了，只能撤啊。对手三英雄三电球啊，就是打不过 FQ 的三个英雄。熊猫再来一口火，大法师暴风雪再砸
，塔林圣光再一加，对手这一波狼骑大吉还是扛不了。那这边的先机有回城了，可以走了。熊猫要不要喷口火？算了，不喷了，你走吧，放你走又如何？这边 F 就直接等对手落地照了一下，发现对手在出飞龙了啊！对手想出飞龙都一样啊。对，据来说，反正无所谓。熊猫已经打了十万伤害了，大法师六万伤害，这真的是难以想象啊！这打了十六、十七万了，三英雄。那现在呢？看一下 FQ 的话，三英雄继续压在对手主基地了。对，打不打？不打我就把你主基地拆了。这对兽族来说已经别无选择了。暴风雪再砸，这小歪都不想给妖术了吗？上去给妖术啊！这大法师暴风雪太强了。那这边呢？对手先知扛不住了，无语，熊猫爆了个一六八。那这边的话，圣光再一加，大法师注意拉扯就行了。身上有无敌也死不掉，熊猫还在输出。这波对双方来讲的话，看看是不是决战了啊？就看兽族怎么说。兽族要打那就打，兽族要撤还能打。哎呦，这边兽族吃个血瓶。那这时候的话，对手五级熊猫也要死，小心小歪加口血，这熊猫不行了。飞龙过来也没用啊，这在暴风雪和这边的九火面前，这飞龙根本没啥用啊。这边想用毒飞龙来打一波，一口火。这边大法师的话被集火，圣光再一照，走个位，暴风雪再砸，这波飞龙要死完了，这波飞龙要死完了，圣光再照给大法师，妖术也没用，熊猫马上要九火来了，熊猫九火来了呀，兽族这边懵了呀，这怎么打、啊？大法师圣光再一照，暴风雪要不要砸？慢慢补刀也可以，对手飞龙死完了呀，那这样对兽族来讲打不了了，这咋整？这咋整？熊猫打十一万伤害了，三英雄加起来接近十九万伤害了。再来一口火，那这样子的话，圣光再一照，美了呀！这先知也走不掉了，先知也走不掉了，还在坚持，对手还在坚持，但是真的已经打不了了呀 ！FQ 就靠三英雄在跟对手不停的周旋啊！像熊猫十一万，大法师六万，塔拉丁也是一万四，但是七十八，接近十九万的伤害。那这样子，这个比赛的话，感觉对兽族来说没机会了啊！兽族一没经济。二的话，部队正面也扛不过。那这样子，对手打出奇迹，我们也是恭喜 FQ 啊！用了六十四分钟的时间，最终靠着三英雄战胜了对手，获得这场比赛的胜利啊！真的是非常完美的一场比赛。那也是感谢兄弟们收看，再见。